mchezo wetu wa Afrika Mashariki sola kuu ni kuhusiana na mswada wa jinsia marekebisho ya mwaka 2018 kwenye mswada huo hapa hapa nchini Kenya je zamu hii yatapita au la tuko na mbunge wa kimilili na ni Didmas Barasa amekuwa mstari wa mbele kupinga kweli kweli lakini wacha tusikie je maoni yake yapi amebadilisha msimamo au atabadilisha au la karibu sana mheshimiwa asante sana hujambo si jambo mm -hmm. Nataka twende moja kwa moja pengine umchambulie kwa niaba ya huyu mwana Afrika Mashariki. Ni vigezo vipi muhimu ambavyo viko kwenye mswada huu wa jinsia? Vile wa Kenya walioounda katiba mpya mwaka 2010 ilisemekana kwamba uh, kumekuwa na uh, tusiwe tusi na uh, you know, jinsia moja ambaye ni wengi zaidi kuliko wale wengine. Mm ndio maana wakaleta huu mswada wa wakaweka hiki pengele cha jinsia katika katiba ya Kenya e, kwamba hapana haja e, kwamba na watu wa jinsia moja ndio wengi zaidi e, wasikue zaidi ya theluthi mbili na ndio maana bunge imekuwa imelegea bunge ya 12 ilijaribu lakini wakashindwa kuleta huu mswada ambao ungeweza kuleta ile balance katika jinsia mbili mm -hmm. zilizopo hapa Kenya. Mm -hmm. Na na niposa waka uh, serikali kaandaa mswada na hivi sasa wa Kenya eh, wakina mama ni wachache katika bunge la kitaifa mm -hmm. na ndio maana huu mswada ukaja. Uh, wakati huu unalenga kuwasaidia wakina mama kwa sababu hao ndio viwango vyao vya idadi vipo chini. Naam. Lakini wanaume viko juu zaidi ndio maana ukaja na mswada wenyewe unahitaji kuungwa mkono na wajumbe 233 mm -hmm. e, theluthi mbili e, ya bunge mzima no. ndio uweze kupitishwa na ama kuendelea mbele mm -hmm. na sisi wale ambao tumekuwa tunasema kwamba tunapinga huu mswada mm -hmm. pengine kabla twende hapo kwa kupinga maana kia hiyo nyinyi mwapinga Uh, tunaposema kwamba kwa mfano sasa hizi tuko na wanawake sabini na sita kama sijakosea kwenye bunge la taifa sasa ikiwa basi mswada huu utapita juma lijalo hebu inamaanisha nini hayo mahesabu yatakuwa vipi zile hesabu zinaganganya kwa sababu tunahitaji wa wajumbe akina mama 22 no. ndio tuweze kufikia ile eh, theluthi mbili no. ya wale ambao wanatakikana lakini hata ukichukua wale 22 uongezeo kwa hawa wale sabini na moja mm -hmm. utakuta kwamba sasa idadi itakuwa inapanda mm -hmm. maana pia ukifanya yale mahesabu itabidi uchukue bunge ya sasa ina wabunge 290 no. wajumbe 290 mm -hmm. na sheria inasema ni theluthi mbili ya 290 mm -hmm. kwa hivyo ukichukua 290 ongezea wale ambao e, wame wale 22 uongezee wale 47 wale kina mama utakuta kwamba watakuwa zaidi ya 371 no. tena ukipiga theluthi mbili na moja uzona kwamba unahitaji wabunge wengine zaidi mm. kwa sababu hata huu mswali uliokuwa ukikuja kidogo hesabu iliwaganganya no. manake theluthi mbili ya 371 si 22 ambao wao walikuwa wanataka ilibidi wangechukua wale wajumbe 22 ambao wanataka kuwateua waongeze kwa asilimia 290 ndio wapate asilimia theluthi mbili ya 300 ya, ya mia, karibu 318 eh, pale ndio hesabu vizuri iingie lakini sasa hivi bado bado hesabu pia itakuwa ina, ina, inakataa na, na kitu ambayo pia ni changamoto kidogo ni kwamba unajua tumesema huu mswada lakini hatujui mambo ya ambayo ni ya, ya, ya mbele sababu so, baada ya mwaka 2022 baada ya ule uchaguzi uenda pengine wale akina mama ambao walikuwa wamechaguliwa moja kwa moja pengine uenda waka wakabadilishwa na wanaume wakaja kwa tuna bado hii hesabu tena itaendelea kuleta matatizo ya hapa na pale. Mm -hmm. Ndio maana nikusema lazima tutathmini swala hili kwa mapana na marefu, no. tuangalie ni njia ipi ambayo tutaitumia ni swala ngumu kweli. Mhm. Mm yeah. Na basi unapinga mko wangapi na pengine ni kwa nini? Sisi tuna wale ambao tunapinga huu mswada tuko wengi sana. 
mpaka hata kuna kina mama wenyewe wengine ambao pia wanapinga lakini hawataki kuzungumzia kwa uwazi waonekane kwenye vifivu vya nyuruninga mm-hmm. lakini itakapofika wakati ya kupiga kura pale ndio utaona e, kauli mbiu ni kwamba lazima huu mswada uangushwe uangushwe kwa sababu gani kwa sababu sisi si kwamba tunapinga kina mama wapewa nafasi za uongozi lakini tunasema ya kwamba e, wale wapiga kura wale kina mama wenyewe wapatiwe nafasi ya kuwachagua wale ambao wanafikiria watashughulikia maslahi yao kwa bila mapendeleo yote na kwa kina na kwa karibu na wao wenyewe kwa sababu sheria iliyoko sasa e, katika yale mapendekezo ambayo e, kiongozi wa wengi katika bunge Dindwala amependekeza ni kwamba vyama vitakuwa vinawateua hawa. Na tumeona vyama mara mingi vinateua watu ambao hawana interest ya kusaidia wananchi wa Kenya, lakini wao tu interest zao ni za wale wenye kitu wa vyama. Tumeona kina mama wengi wakiteseka sana katika mikono za wenye kitu kwa vyama, secretary generals wa vyama kwa sababu wale ambao E, wenye ujuzi wenye tajriba na wenye kupendwa na wananchi mm-hmm. e, wao hawapati ile, ile, ile nafasi unaona ule uteuzi unakuwa na utata unakuwa na mapendeleo wa mtu anateua rafiki zake mm-hmm. anateua e, kuna kiongozi mmoja katika chama alijiteua mwenyewe akateua mke wake wa pili na akateua pia mama mkuu wake kwa hiyo mbinu ambaye inatumika kuwateua hawa Uh, wale wale wabunge maalum ambao watajasa ile pengo la jinsia mm. na fikiri kidogo tu kuna traditional na ndio maana tunasema kwamba lazima tufuate fikra ya yule mkenya ambaye aliunda katiba mm-hmm. wakati katiba ilivyoundwa kipengele cha 97 e, cha kinasema ya kwamba kutakuwa na wajumbe maalum 12 kwa sababu yule mkenya ambaye aliyoweka ile kipengele alijua kwamba e, wale ambao wanateuliwa na chama idadi yao isikuwe nyingi sana wakati wale wachache sasa ukisema kwamba wale ambao watateuliwa ni wale 22 wageza wale 12 wateuliwe 34 nafikiri hiyo namba ni kubwa sana kumuweka yale majukumu kwa mtu mmoja msimamizi wa chama kuchagua ni nani kwa hivyo mimi nimeelezea kina mama kwamba tusubirie. Katiba yenyewe inasema kwamba kuna maeneo bunge 27 ambayo yalikuwa hayana idadi ya watu ambao wanatosha ili yale maeneo yaitwe eneo bunge. Na katiba ikalinda yale maeneo bunge ikasema kwamba haya maeneo bunge tuyape muda wa miaka kumi. lakini watakapohesabu watu tena kama idadi ya watu haitakuwa imepanda ama imeongezeka kufika kiwango fulani kwa hivyo yale maeneo bunge yataondolewa. Mm-hmm. Kwa hivyo sisi kama wajumbe na ningemuomba Rais Uhuru Kenyatta na Vinara wale wa vyama wale wengine wote akiwemo Raila Odinga kwamba tuheshimu pia katiba katika kile kipengele na tuseme ya kwamba haya maeneo bunge yasiondolewe. Mm-hmm. Tufuate katiba yale maeneo bunge e, kama idadi ya watu haitakuwa imefikia vile viwango ambavyo vimewekwa yaondolewe yaunganishwe na yale maeneo bunge ma, maeneo bunge jirani na tutakuwa na nafasi 27. Alafu hisi nafasi tutafute mbinu ambayo tutafata na tukuwe na nafasi katika bunge e, ya kuwateua hawa wale watu ambao watakuwa wanajaza pengo la jinzia. Na hii siku ya Jumatano wao ambao wanaunga huu mswada wao ndio wanakisungumkuti wao ndio watakuwa wanapanda mlima kwa kuweza kutafuta wajumbe 233 wafanye namna gani ndio ule mswada upite kwa hivyo yeye ajue siku ya Jumatano huo mswada utaangushwa na tukiangusha hii mswada si kwamba sisi ni adui ya jinsia sisi si, si adui ya kina mama lakini tunataka mama yule wa kawaida mama yule wa kawaida ambaye anaishi katika vitongoji vya mji wa Nairobi mama yule wa kawaida ambaye anaishi kimilili mama wa kawaida ambaye anaishi Kisumu na kila sehemu ya hii nji apatiwe nafasi ya kuchagua yule mama ambaye angependa amwakilishe lazima yule ambaye anataka kuteuliwa akuwe ni mtu ya kufanya bidii akuwe ni mtu ya kufanya bidii na wale watu ambao anapenda au wakilishe lazima mtu akuwe na passion ya kufanya kazi hiyo lakini si tu kwamba 
uende unachukua pahali mama ambaye ako na kazi yake mzuri labda ni mhadhiri katika chuo kikuu alafu unamchukua unakuja unampatia kasi kama e, mjumbe mteule wa wakilishi wa kina mama tunataka wakina mama wenyewe wapatiwe nafasi na wao wakipatiwa nafasi watamchagua mtu ambaye e, atakuwa ni wa faida e, katika kuwasaidia kuendelesha mambo yao ya kiuchumi na vile vile mambo yao ambayo ni ya muhimu sana ya uwakilishi huyu ni mbunge ama mjumbe wa kimilili Didmas Barasa kilitathmini swala nzima la msoda huu wa jinsia je utapita Juma Lijalo au la macho yote atakuwa anaangazia kwenye bunge mimi ni Cecilia wa kesho madhuva kwa sasa sina la ziada pokea usukani mwenzangu na mtazamaji tunakamilisha sehemu ya pili ya kipindi Afrika Mashariki papa hapa KTN